Hola amigos de Proteres Skills, ¿cómo les va? Espero que tengan un excelente día. Y en esta ocasión, este video analizaremos justamente lo que puede estar ocurriendo con Bitcoin y la bolsa debido a que se estarán publicando las minutas de la Fed. Es decir, estaremos dándonos cuenta sobre cuáles son las medidas que posiblemente va a empezar a tomar la Reserva Federal de cara a la reunión de marzo en la que van a intentar combatir la inflación mediante un alza en los tipos de interés. Esto puede tener profundas consecuencias en el precio de los mercados, puede ser en el caso de Bitcoin, así como también en el caso de la bolsa. Y lo estamos viendo porque en las últimas horas ya estamos experimentando miedo y volatilidad en los mercados. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, vamos a analizar la información. Así que prepárense, comencemos. Bueno, amigos de Protein Skills, como les comentaba entonces, el día de hoy tendremos las minutas de la FED van a revelar lo que estuvieron trabajando o lo que estuvieron decidiendo en la reunión de política monetaria del 26 de enero, es decir, las minutas que tendremos el día de hoy van a ser las, eh, la hoja de reunión o por decirlo así, el informe de lo que se estuvo trabajando en la FED a finales de enero. Recordemos que para ese entonces también tuvimos la última reunión de la FED ¿Y qué es lo que ocurre? Que en este momento los mercados se están preparando para un alza de medio punto porcentual, es decir, un alza en aproximadamente 0.5% en las tasas de interés, lo cual es un alza agresiva. En primera instancia, eh, el Jerome Powell, el presidente de la FED, mencionaba de que se iba a iniciar con 0.25, es decir, con la mitad. Sin embargo, debido a una elevada inflación, que es lo que hemos estado eh, viendo según el último informe, tenemos la inflación más alta en muchísimo, pero muchísimo tiempo. Y esto justamente irá haciendo eh, influencia en que los señores de la FED tengan un movimiento mucho más agresivo o tengan un discurso bastante más eh, fuerte. De hecho, que ahora la FED se está preparando para incluso eh, subir una cantidad de veces o una, una cantidad más numerosa de veces eh, las tasas de interés según cómo se vayan desarrollando las reuniones. Lo que antes era posiblemente solamente dos o tres tipos de subidas o tres tipos de aumentos podrían llegar a ser incluso cuatro o cinco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el día de hoy el desarrollo de este informe va a tener profundo impacto y nos va a decir qué es lo que podemos esperar para marzo. El otro tema es la hoja de balance, como lo hemos mostrado, el tema de la compra de bonos eh, ya es prácticamente un hecho de que se va a cerrar o va a terminar de desarrollarse en marzo. Eh, ese programa de compra de bonos terminará en marzo como justamente el mercado lo está descontando y lo está esperando y ahora empezaremos a ver un sistema en el que la Fed va a estar apretando la faja y va a estar empezando a contraer la masa monetaria para combatir la inflación. Esto justamente es para lo cual los mercados eh, en este momento están mostrando alta volatilidad. De hecho, que si vemos el S&P 500 el día de hoy, ayer tuvo pues un movimiento alcista, sin embargo, el día de hoy los mercados se están mostrando con eh, inseguridad, se están mostrando con miedo según lo que nos indique este informe. Ahora, ¿qué podemos esperar? Bueno, en primer lugar, el informe de hoy va a ser muy importante para poder tomar en cuenta que será lo que desarrolle la FED en marzo, que es la decisión final, o es por decirlo así, el comunicado de prensa para hacer efectivas sus decisiones. Sin embargo, pues bueno, es normal ver miedo y ver pánico en los mercados, especialmente porque históricamente un alza en los tipos de interés y eh, un programa de venta de bonos, es decir, lo contrario a la compra de bonos por parte de la FED, ocasiona fuertes caídas, ocasiona fuertos eh, fuertes movimientos bajistas. Sin embargo, sin embargo, eh, la razón por la que no les decimos fácilmente que el mercado se cae de golpe 
y que entren a la baja ya en este momento, eh, cosa que de momento no hay que hacer, es porque en ocasiones los mercados financieros, eh, el S&P 500, el Dow Jones, los índices bursátiles suelen tener movimientos alcistas antes de que eh, las políticas monetarias de la FED terminen eh, haciendo que los mercados caigan. Es decir, históricamente los mercados suelen tener movimientos bajistas en periodos agresivos de la FED usualmente. Sin embargo, no quiere decir que se tenga que caer hoy mismo. Ahora, si la bolsa puede llegar a tener una valorización, e incluso el cripto también, a mediados o durante este año 2022, pues esa sería una última oportunidad de una valorización. Y ya posteriormente, si el cambio de tendencia se da totalmente confirmado, cosa que, pues bueno, como dice Jim Rogers, ninguna tendencia es para siempre. En algún momento se puede dar un fuerte movimiento bajista, eh, es completamente normal en los mercados, pues bueno, por lo menos ya se generó un último impulso alcista. Y esto es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Por eso no hay que salir corriendo a vender todo ya, a entrar en pánico ya, solamente ir con cuidado. Ahora, desde el punto de vista de nuestro análisis, aquí tenemos varias cosas importantes. El primer punto es que la zona de los 4200 es extremadamente importante. Siempre y cuando el SP500 se mantenga arriba de este nivel, es decir, arriba de los 4300, 4290, es decir, en esta zona el SP500 puede intentar una recuperación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque una vez se desarrolle el informe, el mercado usualmente va a durar digiriendo la noticia entre el día miércoles, el día jueves, el día viernes. Eh, si el SP500, luego de ciertos movimientos de volatilidad, logra establecer un soporte, logra establecer eh, que esta zona, tal vez de los 4,360, es un soporte fuerte y empieza a recuperarse por encima de los máximos de la semana pasada, es decir, por encima de este nivel, lo vamos a determinar por encima del nivel de los 4,595, 4,600, podríamos ver lo que les comentaba, que podría desarrollarse un próximo impulso alcista en bolsa. Eso podría ser posible si el mercado toma de buena manera el desarrollo del informe y podríamos entonces eh, ver ya un movimiento alcista que quizás se desarrolle hasta el mes de marzo, donde en marzo nuevamente tendremos eh, que enfrentarnos a la Fed y ya va a venir Powell con toda su potencia eh, a decirnos cuál será la política monetaria clara a desarrollar en los próximos meses. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, es muy importante ver entonces y esperar el desarrollo, el desarrollo del evento y esperar antes de, tome, de tomar conclusiones. Obviamente aquí estamos dando en caso de que el mercado ya haya descontado el informe y logre mantenerse arriba de este soporte. Y de hecho, ¿por qué mencionamos esto? Porque eh, el SP500 históricamente es muy resistente, pero una caída por debajo de este nivel, una caída por debajo de este nivel sí nos haría eh, tener que tomar muchas medidas defensivas. De hecho, hay muchas acciones que en este momento se encuentran en un punto interesante de compra y no las estamos comprando justamente porque queremos esperar este desarrollo. Si el SP500 confirma movimiento alcista, estaremos entrando a la compra en diversas acciones e incluso en el ETF del SP500 buscando un 10 o un 20% de valorización. Sin embargo, no lo haremos todavía hasta ver el desarrollo ya que una ruptura por debajo de este nivel podría abrir las puertas para un movimiento bajista fuerte. Nos parece que en este momento todavía habría posibilidad para que el mercado eh, pueda desarrollarse de buena manera. Pero ya digo, cuando ya tengamos la confirmación de esto, entraríamos a comprar acciones. Acciones, por ejemplo, bueno, la acción de Coinbase se ve de buena manera. Netflix podría tener una recuperación. Meta también podría tener una, una recuperación y algunas acciones interesantes como Airbnb, que el día de hoy está moviéndose con mucha fuerza, o por ejemplo el mismo Marriott. Entonces, una vez tengamos esto claro, entraremos a la compra en acciones. Y hablando de Bitcoin, está claro que el desarrollo que tenga 
el SP500 va a influir en Bitcoin. De hecho, que el día de hoy Bitcoin, esta semana Bitcoin se está desarrollando en positivo, es muy importante que a corto plazo pueda mantener el nivel de 40.000. Hemos dicho que Bitcoin se vuelve extremadamente bajista si pierde los 37 y que en esta zona y que en esta zona hay todavía más probabilidad de que Bitcoin suba. Seguimos pensando lo mismo. En el nivel actual hay más probabilidad de que Bitcoin pueda moverse al alza. Y si el SP500 toma el informe de manera positiva, Bitcoin podría moverse de manera positiva. En el video pasado de YouTube les dijimos que estuvieran pendientes del nivel de 42.000 y el nivel de 41.600, que eran buenos puntos de compra. Quienes estuvieron a la compra en estos puntos, en este momento están en positivos y están tranquilos esperando. Nosotros también estaremos esperando. Ahora, sí estamos comprados en Bitcoin. Personalmente he comprado Bitcoin. Nuestro equipo ha comprado Bitcoin. Eh, hemos estado eh, comprando Bitcoin entre los 41.500, los 42.000. Esta zona me parece que es zona de compra. Y el stop hemos recomendado tenerlo por debajo de 37. Sin embargo, voy a ser todavía más conservador y dar un paso hacia adelante y decirles que incluso perder el nivel de 40 mil dólares ya sería muy negativo. Esperaremos con calma, pero ya perder el nivel de 40 mil ya sería negativo. Posiblemente subamos el stop a la zona de 38,800, eh, 38,900 para tener el riesgo eh, mejor protegido, es decir, tener un margen de riesgo más pequeño, ya que si queremos ver a Bitcoin moverse al alza, debe romper los 46 mil. Obviamente, si llega a romper los 46 mil, el siguiente target será de 55 y de 61. Y mientras tanto, lo que hacemos es plantearnos compras en este rango bajo, poner un stop entonces en el nivel de 38,500, 38,600. Eh, posiblemente lo estaremos haciendo, es decir, veremos cómo se desarrolla, pero posiblemente lo estaremos haciendo. Y si Bitcoin logra mantener los 41 al alza y moverse hacia los 46, tendremos una buena operación. ¿Qué pueden hacer ustedes? Pues bueno, si han comprado en estas zonas, ponen su stop y se mantienen tranquilos según cómo ustedes trabajen su estrategia. Ya por debajo de estos niveles, ya estaríamos pensando en una operación bajista. Sin embargo, a día de hoy, Bitcoin todavía podría tener un movimiento al alza Así que justamente estaremos esperando el desarrollo. De hecho, que tendremos todo de marcos temporales cortos. Vemos cómo Bitcoin en 15 minutos rechazó esta zona, producto del miedo que se encuentra en este momento en los mercados. Y siempre y cuando se mantenga por arriba de este nivel de 41 mil, los toros siguen teniendo fuerza. Una caída por debajo lo haría ir al soporte de 40 mil y por debajo del soporte de 40 mil las cosas se podrían poner negativas. Entonces, todavía... Esperamos que el mercado pueda marchar al alza. Sin embargo, tendremos mucho cuidado en cripto y en acciones también estaríamos eh, con mucha precaución. Sin embargo, la diferencia es que con cripto ya estamos comprados y en acciones estaremos esperando al desarrollo justamente para poder tomar una decisión de compra o si vemos que los mercados caen, tenemos que tomar las medidas necesarias para protegernos y les recomendamos a todos lo mismo. También como algo muy importante, todas aquellas personas que deseen unirse a nuestro equipo en este mes de febrero van a poder tener la oportunidad de además de recibir nuestra formación eh, con respecto a nuestras estrategias, nuestra forma de operar el mercado, así como también nuestro acompañamiento, adicionalmente tendrán la oportunidad de recibir una formación eh, referente a la blockchain, referente al DeFi, al staking y a los NFTs. Esto se llama Total Trader, es decir, es eh, un programa que mezcla no solamente nuestra formación eh, en los mercados financieros, sino también en el tema blockchain, en el tema DeFi, en el tema NFTs y en el tema staking. Es muy interesante, es una formación bastante completa que va a estar disponible en nuestra plataforma educativa para aquellas personas que también estén uniéndose a nuestro equipo. Esto será durante el mes de febrero. Así que, pues bueno, será una oportunidad muy interesante para también aprender sobre cómo poder desarrollarse y tener una formación 
no solamente dentro del ámbito exclusivo del trading y las inversiones, las acciones, eh, Bitcoin, las altcoins, sino también dentro de todo lo que es el tema eh, blockchain, todo lo que es el tema NFTs, así como también todo lo que es el tema staking, que es muy interesante, y por supuesto el tema DeFi. Toda la información va a estar en la descripción de este video, así como también en el mensaje eh, piñado que vamos a poner justamente al inicio de los comentarios. Y por supuesto, con respecto a los mercados financieros y a lo que estaremos desarrollando con Bitcoin, así como también con la bolsa el día de hoy, en esta semana, déjenos su comentario, déjenos la altcoin que a ustedes más les gustaría. Bueno, entonces, en conclusión, estaremos muy pendientes analizando la respuesta del mercado una vez tengamos el informe. El desarrollo del SP500 va a pesar mucho sobre Bitcoin. Sin embargo, tanto el SP500 como Bitcoin todavía se encuentran en zonas donde podrían moverse al alza. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Por eso, en el caso de Bitcoin, las compras recomendadas eran entre el nivel de 41,500 y 42,000. Una caída por debajo de los 39 podría poner las cosas bastante peligrosas para Bitcoin, así como una caída del SP500 por debajo de los 4200 podría complicarlo mucho. Sin embargo, eh, vamos a esperar el desarrollo, ya que podría darse el caso de que tanto la bolsa como Bitcoin puedan tener en los próximos meses un último movimiento alcista antes de que eventualmente todas las políticas restrictivas de la Fed empiecen a hacer efecto. Y si eso llega a ser así, por supuesto que vamos a aprovechar esa oportunidad y vamos a aprovechar eh, justamente ese último movimiento para también después encarar un quiebre completo eh, en los mercados. Iremos poco a poco. Si esta información les parece importante, por favor, dejen su pulgar arriba. Coméntenos cuál es la acción o cuál es la algo en que les gustaría que estemos analizando, que tengamos presente para próximos videos, porque en base a todo esto, podremos entrar a la compra en muchas acciones o podremos entrar a la compra en diversas altcoins que se encuentran en puntos muy interesantes. Nos vemos y muchos éxitos. Hasta pronto.